女生宿舍爱蹭的人。哎呀，热死了，都没心情看综艺了。哎呀妈呀，你们南方这夏天真没法过了，这咋还不开空调啊？群里通知交两百空调费，空调插座就有电了。哎，那太好了，那咱们赶紧交啊！哎，热吗？这才几月，啊？我一点也不觉得热呀，干嘛交空调费便宜学校呀？哪儿不热了呀？明明很热，为什么不交空调费啊？哎、小点声。等他拿不住了，自然就会交空调费的。哎，你想得美啊！谁都别交。啊，开、啊。哎，啊，穿我鞋干啥呀？啊，我的鞋太闷了，穿一下你的嘛，又不会穿坏。哎，你脱了，你自个有小气，自己心里不知道吗？穿给我咋办啊？你才有小气呢！哎、啊，你，妈，还给你。有脚气鞋我也不敢再穿了，当施舍给你。哎，我都说了我没有脚气，懒得理你。咋了？哎，金哥，今晚出来打篮球啊？不去，屋里热，外头更热，不想动。张金啊，白羊邀请你就这么拒绝了呀？啊，打住啊！就是他也别想热死我呀、啊！啊，这是怎么了？哎呀，热的一点胃口都没有，救命啊！拿，啊，这是瑞尔微醺五月新出的酸梅汤口味吗？对呀、啊，瑞尔微醺，刚拿阿姨那饼好的，快尝尝吧。哎，好喝哎，刚进嘴是酸梅汤的味道，又有股朗姆的香味儿。真的呀，果然夏天离不开酸梅汤的味道。哎，你怎么就分给他们呀？我也要喝。嗯、你不是不热吗？不需要吧？哎，我热呀，热的。热就把空调费交了，我就想尝尝嘛。这是什么呀？啊，开空调啦！倩倩，我们宿舍开空调了，快来蹭！啊，你们舍友终于熬不住交空调费了？哎，肯定是呀，你们宿舍也没交呢吧？来，快试试！哎，好凉快啊！谁交的空调费啊？不是我，小童也回家了，那谁交的呀？哎，那肯定是我呀，我这叫以德报怨。你呀、啊，怎么可能？都没有认，那当然是我啦。张姐，你还不快谢谢我？嗯，那谢了啊。来来来，随便过，空调温度不够低，我再给你们调啊。不是萱萱，你带那么多人来，我们咋午休啊？什么呀，我自己交的空调费，我当然可以带朋友来享受啦。要不然你把钱 A 给我，我就不带人来了。A 就 A。再说一遍，空调费是你交的？对呀、啊。你们给我滚出去！哎，你们坐着，你们别管他，干嘛欺负我朋友啊？我还吓唬你呢，冒充别人，还敢收钱？干什么？大学里男女生的区别对待。那给拿好了，谢谢张姐。没事儿，又不重。又不重？怎么都是我们男生搬书？哎，什么叫你们男生啊？张静也去了好吗？张静比我还爷们呢，能算一个女生吗？搬个书都磨磨唧唧的，确实不如张静有担当。那以后体力活都别找男生做，别让你们宿舍那轩轩找我们顶瓶盖。哎，你什么意思呀？那以后什么文艺晚会的也别找我们女生喽。嗯，那你们以后也不要找我借课堂笔记了，我不借了。至于吗？女生这么斤斤计较，开不起玩笑。哎、吵什么吵什么？刚刚发的创业书，回去都给我好好看看啊！我要看创业，好重啊！谁让我创业比赛，奖金很丰厚。想参加同学，下周一给我交一个简易的策划案啊！气死我了！凭什么同样的饭钱，前面的男生就两大手肉，到我就抖抖抖抖抖的。张静，你看你最近胖的，阿姨给你少打点也是好心帮你减肥。我胖，分明是阿姨偏心男生。啊，来，我的给你吃，你别生气了。谢谢富哥。我想去参加那个创业比赛，你们觉得合适吗？人呀，还是要有自知之明。富贵，你唯唯诺诺的，一点领导的样子都没有。就你话多，富贵，你去参加，我支持你。嗯。啊，富贵，你不会一夜没睡吧？可能轩轩说的对，我真的不合适。对呀、啊，不行就赶紧放弃吧。你别听他的，富贵儿，你就是没经验，太紧张了。要不你上开店小店玩会儿，顺便帮我配个菜。开店小店？对呀、啊，开店小店不就是模拟经营类游戏吗？他要研究怎么装饰小店，如何开发特色美食和招募员工，最终把小店经营好，这不就是创业吗？<笑>
。不过你也太天真了吧！同学们，学校刚刚接到消息啊，只有一个名额，给王杰了啊。凭什么呀？明明不光写的更好，不公平，就是不公平，黑幕、啊。这有什么好奇怪的？创业大赛就是要吃苦的。你们女生到时候又生理期痛，那儿痛这儿痛的，还不得我们男生来？都二零二二年了，还有人用生理期瞧不起女生？再说了，比赛是团队制的，就算他个农村的能吃苦，还有多少女生愿意跟他一起？咋没有？我愿意，我也愿意，加我一个。一支口红，站。说定了。我也愿意上台写了，拒绝客户，拒绝客户，拒绝客户。女生宿舍的玻璃心，我们孤立你，你给我把话说清楚。啊，本来就是你们故意不给我消息的。那会儿我俩正给你打饭呢，我俩真有病，关心他。嗯。张晶啊，去食堂吃饭吗？我也去，不去。你不去就不去，你看我干嘛呀？我去你不想去呗？我已经点外卖了。那你退点，不然我说就是真的。啊，你有病吧？人家都派送了，退啥退啊？你自个儿不能去食堂吃饭吗？我都已经给你倒过去了，而且我还送你两条传奇皮肤呢。嚯，你不说我还忘了，你还要给富贵带一个月饭呢，愣着干啥？赶紧去呀、啊！张静，他都已经倒过去了，我们这样是不是不太好啊？他道歉了，我们就得原谅吗？先谅他两天，高低给他这玻璃心治好了。你看这哪是玻璃心啊？中央公不病吗？确实有点过分了。哎，你看这反派拍的可真像。你们在说什么呀？什么意思呀？我一回头你都不说话，你是不是在骂我呀？嗯，我都问你们了。张静，因为你跑得掉吗？张静给哦，老师让你写好检讨，交去他办公室哦。哦哦，哦是什么意思呀？又不是我让你写检讨的。哦，你这是在怪我了，我背后又没有长眼睛，谁让你们不告诉我老师来了？还、哎、要打游戏呢？那那你也应该说哦，好的，我、哦、知道了，我等会儿去。你说个有，我就是对我有意见。哦哦，知道了。啊？你刚刚说啥？让我把检讨书带去办公室吗？啥玩意儿啊？是不是要交啊？啊、哦，懒得理你呢。富贵，咱俩吃饭去，走。啊、哦，去不去啊？啊、哦。哦，你个头啊！哦哦，这个我。啊啊！啊！女生宿舍半夜回来的人，都睡了。吓死我了！啊，不过你打工才回来啊？不好意思啊，吵到你了。哎，吃面吗？啊，不了不了，我太困了。不过你回来不能小点声吗？都吵醒我了。对不起啊，你吃面吗？那既然你邀请我了，轩轩，干嘛？是富贵让我吃的呀。哎，富贵，你碗记得洗哦，然后藏进柜子里。哦。我到了，你放心吧。下次再一起玩啊。哎、啊，轩轩，你大半夜想干啥？你什么意思呀？富贵半夜回来就不说什么，光会刁难我。你咋还动富贵的东西啊？不就点面条嘛，我没吃饱、啊，咋说我不还的呀？关静音，我端午打算去云南玩，你们呢？我打算打工，当然我有三倍工资的。哎，富贵，不是我说你啊，你真的应该出去多见见世面。要这么想打工呢，我就找个厂子呗。上什么大学呀？闭嘴吧你！富贵，你等等，我看你最近总是熬夜打工，皮肤都变差了。都怪萱萱，把富贵面条全吃了，害得富贵只能吃馒头。都说了我会还的，可是买了还没有到。真会扯谎！我怎么就撒谎了？我不就吃你一包面条吗？你用得着在这吃馒头做戏吗？故意让他来骂我呗！虚伪！你咋还恶人先告状呢？把钱还给富贵，还就还。装模作样，你别给我缺斤少两的啊！掉钱眼里了，还给你。你别太过分了。
，这不是剪了吗？没骨气。对，<笑>我就是没骨气，怎么了？粘一块钱，我要再过两天粘一个小时才能拿到。我是没有你这么好的妈妈。我学费生活费都要自己赚，我还要补贴弟弟，我凭什么有骨气、啊？哦，还给你，我不要。这么多吃的，小鹏，你给富哥买的，我还没来得及买呢。那会不会是轩？啊，你东西收到了？